мод ургаж байх амьдралынхаа хугацаанд олон үйл явдлын гэрч болж эрдэмтэд олон сонирхолтой зүйл мэдэж авахт нь туслах мэдээллийг өөр төн тэмдэглэн үлдээдэг. Энэ тэмдэглэл нь модны жилийн цагирг юм. Ямар ч мод жил болгон нэг цагирг үүсгэж ургадаг. Тэр цагиргийнх нь тоогоор модны насыг тогтоодог. Модны жилийн цагиргаар тухайн модны үүх түүхийг судлаа зогсохгүй ургаж ихэснээс нь тохиолдсон ган зуд төймөр зэрэг зарим гамшигт үзэгдлийн талаар тодорхой мэдэх боломжтой юм. Сүүлийн жилүүдэд өөр амьсгалын өөрчлөлтөд дэлхийн нийтэрийн анхаарлан хандуулж өөр амьсгал хэрхэн өөрчлөгддөг вэ? Түүх нь ямар байсан, ирээдүйд ямар болох вэ гэсэн олон асуултанд хариулт олохын төлөө эрдэмтэд оюун ухаан мэдлэг боловсруулах нь ажилласаар байна. Тэд өөр амьсгалын өөрчлөлтийг судлахын тулд олон төрлийн арга зүй хэрэглэж байгаа гинийг нь модны цагирг судлал юм. Бидний санаандаж багтамгүй олон зуу, олон мянган жилийн өмнөх өөр амьсгалын түүхийг мэдэх боломжийг тэдэл бидэнд олгож байна. Ямар ч Монгол орны ойд ороод одоо дээж авахд бол 450-450 настай модыг бол олж болно. Тэгэхээр бид нар бол амьд модноос бол 450-450 жилийн өөр амьсгалын түүхийг олоод авчихна гэсэн үг. За энэс өмнөх жил өмнөх одоо он жилүүдийн өөр амьсгал ямар байсан бэ гэдгийг гаргахын тулд манай орны нутаг төвсгтэй байгуулагч энэ сүм хийдийн барилга байгууламжуудын модноос дээж аваад тэрийг амьд модныхаа дээжтэй нийлүүлээд ингээд урагшаа сунгадаг. Ягаад л одоо манай орнд бол энэ сүм хийд бол 1750 оны үеэс л байгуулагдсан байна. За энэс өмнөхийг бол олох болцоо бас байдаг. Энэ бол сүм хийдээс гадна булш бунхны дотор байгаа модон идэлүүд одоо ийм асыг тогтох замаар бас урагшлуулах юм болцоотой. Тэгэхээр энэ модны цагийн судлал бол нэг талаа савар амьсгал өөрчлөлтийг судалж байна. Нөгөө талаас бол сүм хийд, хот суурн байгуулах түүхийг судалж болно. Дендро архиолог үү? Архиологийн судалгаанд бол бас тусд юм болдог. Давхар ашиглагддаг юм. Шинж тухайн нэг хэлбэр байх. Мод бол өөр амьсгалын ой санамж юм. Альва амьд амтан ямар ч байгаль цаг үрийн өөрчлөлтөөр нүүж дайжаад явдаг. Харин үндсээрээ газартай бэхлэгдсэн мод ургамал нүүдэг вэ? Орчны өчүү хүн төдий өөрчлөлтийг ч сайн мэдэрч өөр дээрээ хадгалж үлдээдэг. Тэр чанарын ашиглаад тухай мод амьдралынхаа туршид ямар үеийг туулж өөр амьсгалын ямар өөрчлөлтийг мэдэрсэнийг тогтоодог. Энэ судалгааг хийдэг модны жилийн цагирг судлал одоогоос 100 гаруй жилийн өмнө үүсэж одоо дендролог хронолог гэж нэрлэдэг биеийн дасан салбар шинжлэх ухаан болтлоо хөвчжээ. Модны жилийн цагирг судлал гэдэг шинжлэх ухаан бол ой экосистемийн өөрчлөлтийг илэрхийлэх өөр амьсгалын өөрчлөлтөө санаарч ойн нөөц ойн талбаа багсах ой экосистемд эрс өөрчлөлтгаас ойтой талбаа ойгоо талбаар руу шилжих хэрчих ойн түүмрийн давтагдал нэмэгдэх шинээр ой бий болох нөхцөл бүрдэхгүй байх хэрэгжлэн маш олон сөрөг нөлөөлүүдийг үзүүлдэг учраас энэ өөр амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааг ой экосистемийн өөрчлөлтийн судалгаа та уйлдуулж судалдаг ийм одоо авчраад бүтэлтэй шинжилгээ хон модны цагирг өргөн нарийн ян зүрийн хэмжээтэй хоорондын зайн харилцан адилгүй байдаг нь тухайн цагирг үүсэх хугацааны буюу өмнөх үеийн чийг дулаанаас хамаардаг өөрөөр хэлбэл ус чийг илбэг дулаан таатай үед өргөн харин ган гачигтай сэрүүн таалмжгүй жил нарийн цагирг үүсдэг Өөр амьсгалаас шалтгаалж үүсэх энэ шинжи чанарын ашиг л тухайн цаг үеийн өөр амьсгалын тухай мэдээллийг гаргаж чаддаг. Хэрвээ мододоос эрт цагт цаг агаар ямар байсныг мэдхийг хүсвэл модод үүнд тодорхой хариулт өгч чадна. Гагцгүй хэрхэн гэдэг нь сонирхолтой юм. За модны жилийн цагирыг тодорхойлохын тулд тусгай багчийг ашигладаг энэ багчийг бол модны насны өрөм гэж нэрлэдэг сны өрөм зарим үед бол өсөлтийн өрөм гэж бас нэрлэж байгаа. За энэ бол дээж авах хамгийн одоо модонд хохирлгүй одоо модыг устгаж үгүй болохгүй хөрөөд ч одоо унгахгүй авах хэвээр ийм зориулт юм багч. За энэ бол байруул. Тэгээд энэ эрний хэсэг 
За Модны цагиргийг үншнэ гэдэг маш нарийн ажилгаатай. Шууд хараадл насын яг тоолж цаг үрийн ямар өөрчлөлтөд хэр зэрэг өрсөлтийг нарийвчлэн тогтоох харахгүй. Тусгай лабораторид нарийн арга технологиор судалдаг. Ямар ч ч өрмдөж авсан дээжэ гаргаад ой нөхцөлд насын тоолж өөр амьсгалын өөрчлөлтийг харна. Модны жилийн зэрэг гадна талтай урагдаг гэсэн үзэл одоо энэ энэ нь бол холтос энэ олцны тэгээ энэ дараа байгаа энэ энэ өсөлт бол энэ бол 16 оны өсөлт байна 16 он. Тэгээ энэс тийшээ нөхөн ухраач тоолоод энэ мод хэдэн он дурж хэлсэн бэ гэдгийг гол нөхцөлөөр тодорхойлох хэвээр. За одоо тоолно. За ингээ үзэгт бол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 За энэ хүртэл бол жишээ нь 10 жил урсан бэ. За ингээ утга 10 2 30 тав за жар. Тэгээ энэ нас мод бол 60 настай мод байна хэд. Аа 60 жилийн өмнө урагч гэсэн. За тэр их үед бол өөр амжилттай сайн байж модны өсөлт сайн байж. Тэгээ 1980 оны үед бол оо нэлийн нарийн урсан бэ. Тэгээ энэ үед бол оо хөөрөө байсан эсвэл оо хүүтэн байсан ийм үе байгаа бах. За дараа нь бол нэг хэсэг бас хайгүй урахад ингээд одоо бол ургалт бол харьцсан гур төрөний 80 оны үед харьцуулт бол нэг юм оо нэмэгдсэн байх гэсэн ийм байх та. За энэ дээс бол бид нэр ингээд оо ерөнхийдөө энэ энэ хавийн ой бол мод бол за нэг 60 орчим настай 70 орчим настай юм байна. За сүүл үед бол ургалт нэмэгдчих байгаа юм байна гэсэн ийм анхан шатны мэдээлэлүүдээр авч болж байна. За энэ бол анхан шатны дээж авч байгаа юм хэлбэр нэг талбаас бол харьцаа 20 моднос энэ дээж авдаг. За энэ модыг одоо ингээ өрмдөөд мөхөлчлээ. Гимтчлээ шүү дээ гэж ингэж бас хүмүүс ярьдаг. Гэтэл энэ болон өглөөр энэ ер нь одоо амьд орны зүйн бол өөрийгөө хамгаалах систем бол байгаа. Тэгээ энэ модон дээр бол энэ ямар систем байх вэ Одоо энд бол маш хүчтэй даралтаар одоо шүүс дийшээ доошоо гүүж маш их одоо одоо хөдөлгөө явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энийг ингээд нөхцөлөөр энийгээр бол одоо давир хаа урсаад энэ хөө одоо өөрөө бүхэлж байна. Одоо өөр нэг дээж авах харга бол бид модыг хөрөөдөж давдаг. Хөрөөж авах нь бол судалгааны хаврууд бол маш их чухал ачаад бүхэлд тоо. Аа тэгтээ бол модыг огт зунгаж байгаа учраас энэ бол тийм сайн арга бол биш ээ. Өөр амьсгалын өөрчлөлтийг модны жилийн цагиргаар судалгаас гадна сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмж ашиглан дэлхийн дулааралд гол нөлөө үзүүлж байгаа нүүрс төрхчийн хи ойд хэрхэн шин гэж ойгоос хэрхэн алдагдаж байгааг тодорхойлдог. Ой бол газрын хөрснөөс ялгарах нүүрс төрхчийг өөр төөм барьж хэдмэндээ шингээж байдаг онцгой ачаал бүрдэлтэй. Тиймээс хүлэмжийн хи гэж бидний нэрлэдэг энэ хи ихсэж багасгаад ой мод хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах цамхыг усгаж байна. А энэ цамхыг бол Монгол улсын хэмжээнд бол нэг нэг л юм оо цамх байдаг. Энэ цамхгаар бол бид нэр Монгол орны шинсэн ойн хамгийн урд зах болох энэ өдлөхийн суурин дээр бол байрлуулсан байна. За энд бол бол энэ агаарын урсгалын өөрчлөлтийн судалгаас гадна бол газрын 
одоо гүнд явах гэж температурын өөрчлөлт энэ мана Монгол орны ойн орсон тогтондог цэвдгийн өөрчлөлтийг судлах юм багчуудыг бас сүйлөл бас сүйлөлсөн байгаа. Хэрвээ энэ ойн байхгүй болч юм бол нарны шууд тусгал шууд тусаад энд мөнгө цэвдэг хайлах өрсний температур нэмэгдэх энэсээ болоод өвслөг урмал байхгүй болоод хаз хөрснөөс агаар тэгдэх нүрс хүрчин хэмжээ нэмэгдэх юм аюултай. Тэгэхээр бид нар бол энэ арт өмнөд энэ ой хэрхэн ямар ч чухал үүрэгтэй усны зохицуулдаг температурыг зохицуулдаг чигийг зохицуулдаг энэ ачаал бүхэлтэй үе гэдгийг бол одоо судалгааныхаа үр дүнгээр гаргаж одоо үзүүлэх юм зорилго тавьж энд ажилт юм аа. Цаг бүрийн өөрчлөлт ой модонд хэрхэн нөлөөлж байгааг цамхаг дээрх багжийг ашиглаад хэмжихээс гадна цамхгийн ойр барилуулсан орчин үеийн багаж төхөөрөмжөөр мэдэх боломжтой. Түүнчлэн ургаж байгаа моднууд дээр нарийн хэмжилт хийж үздэг. Нэг багаж дангаараа биш бүгд цогцоороо ажиллаж байж бодит мэдээлэл авч үрдүнд хүрдэг. Сэн багаж бол аа энэ мод хэр ургаж байгаа юм бэ гэдгийг хэмжтэй автомат багаж энэ модныхаа цайр хэмжтэй байгаа юм хослуулаад хэрэглэж байгаа. Энийгээр бол бид нэр өвхлөр энэ зуны туршид энэ орчимд тундс буюу чиг хэр их өөрчлөлтөө ургаж гарч байна вэ? Тэр нь чигээс нь хамаарад мод хичнээн одоо хэмжээгээр ургаж байна вэ гэдгийг одоо цаг тутамд өдөр тутамд сар тутамд нь хэмж ийм зорилгоор бол байрлуулсан байгаа юм аа. Загсан нүднэртэй энэ камер бас л онцгой үүрэгтэй ид. Мод хавар гөлөглөж эхэлхээс өвөл болтол тодорхой давтамжтайгаар зураг авч байж нарийн дүүмэлт гаргана. Авсан зурга лабораторид авачаад компьютерийн тусгай програмаар боловсруулна. 180 градус тарах юм зориулттай юм камер. Энэ модны итгэм тэгээд мөчр а мөчр дээр байгаа шилмүүсүүд хэрхэн ургаж байгааг тодорхойлдог. Тэгэхээр энэ олон удаагийн зураг авалт хийснээр бол энэ одоо орчмын гой сэрэг болоод энэ нэгт болоод энэ үү бүрхэвч нь хийж болж энэ үү нарны тусглыг хэр их шингээж энэ хэр их өөртөө авч үлдэж байна вэ гэдгийг тодорхойл зориулттай байнгын талбай байгуулаад энэ талбай дээр бол энэ туршилтыг хийж байгаа. Энэ нь бол ой ихэ системийн өөрчлөлт Монгол орнд явагч юм уу гэв. Энэ өөрчлөлтийг нь одоо гол хөдөлгөөч хүчин зүйлний нь байна вэ гэдгийг тодорхойлох ийм цэглэлтэй судалгаа хийж байгаа Тэгэхээр бидний авсан зураг олон энэ дэрхсэн байна тийм үү Энэ бүх хэмжилт судалгааны ажил нь ойн экосистемийг хамгаалах гол зорилготой Цаг бүрийн цамхаг болон ойролцоо суурилуулсан багаж төхөөрөмжүүдээс авсан мэдээллээ нийтлэгж боловсруулаад тухайн ой модыг хамгаалах ойн зөвхөстэй менежмент зөвхөн байгуулах саналыг төр засгийн бодлого барьж байгаа хүмүүст бүрхэх юм Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлт хүний нөлөөнөөс болж манай орны ой мод хомсдож байгаа. Хичнээн хомсдсон ч хэрэгцээ хэрэглээ хоёр байгаа цагт ойгоон ашиглсаар л байх болно. Гэхдээ зүгээ зөвхөстэй ашиглах зөв менежмент чухал. Тиймээс Монгол улсын их сургуулийн судлаач багш нар гадаад орнуудын ойгоон хэрхэн ашиглаж хэрхэн ойжуулдаг аргыг судалж тусгай талбай дээр туршилт хийж байна. За одоо бид нар бол энэ талаар модыг ямар хэмжээнд огтлох вэ? Хичнээн мод үлдээж огтлох уу? Гэдэг юм туршилтыг бол хийж байна. Энэ бол үрийн мод үлдээж мод огтлох гэж ингэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр нэг тал бод бол ямар хэмжээний үрийн мод үлдээвэл хідэн ширхэг үрийн мод үлдээвэл цааштай энэ тал бод үрээрээ сэргэн урах боломжтой вэ? гэсэн нэг судалгааг хоёр дахь үрийн мод үлдээснийхаа дараа хөрсийг нь яаж бэлдвэл мод сайн сэрэг зурах вэ гэдгийг турших юм туршилтыг хийж байна. 
за энэ хэнд бол бид нэр модыг нэг гад талбайд үлдэх модыг бол тодорхой тоогоор үлдээгээд бус модын бүгдийг ашиглах огтлоод үлдсэн талбайд ер нь бол үрийн тэр үр баригчгээд багжээ тавьж байна энэ нь бол үйлэр тэр үлдсэн моднос хичнээн хэмжээний үр оо унж байна би болж болж байна гэдгийг тодорхойлох за унсан үр нь тэнд би олсон үр нь чанарын хувьд ямар хөө чанартай үр байна вэ оо тарц суулгач бэлтгэхэд оо хангалттай хэмжээний чанар сайтай үр гарчээний үг юу гэдгийг тодорхойлох юм зөрчлөлтийг бол тавьж байна за хөрсийг нь бол бас олон янзаар бэлтгэд ямар аргаар хөрсийг бэлтвэл оо сэргээ урахад төхөмтэй болох вэ гэдгийг туршиж байна ийм туршдуудыг бол хийж байна энэ газар л гэхэд цагтаан битүү ойш хөөгж байсан гэж хэлхийн аргагүй болтлоо нүцгэрчээ хэдийгээр бид ойжуулах ойгоо нөхөн сэргээх янз зүрийн арга хэрэглэж байгаа боловч уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж төдийлөн тохирохгүй байгаа. Тиймээс хуура шилтийн үед ойжуулалтыг өөр арга технологиор хийх шаардлагатай хэмээн үзэж ойжуулах мод тарих өөр арга зүй боловсруулахаар ажиллаж байна. Хөрс боловсруулахаас эхлээд тарь зургуулах хүртэл туршилт хийж тарьсан моднууд нь уламжлалт аргаар тарьснаас илүү сайн уржээ. Сүүлэнжлүүдэд Монгол улсын их сургуулийн модны цагирэг судлаач эрдэмтэн багш нар олон улсын эрдэмтдтэй илүү ихээр хамтран ажиллаж байгаа. Хамтарсан ажлын нэг нь төөмрийн судалгаа. Модны цагирэгаар ой хэрийн төөмрийн түүхийг тогтоох хамтарсан төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажил нь саяхан олон улсын сэтгүүлд хэвлэгджээ. Модны жилийн цагирэг ашиглаад энэ төөмрийн түүхийг яг тухайн жил бүрээр нь нарийвчлан гарах боломжтой. А түүнчлэн хавар намар жилийн одоо аль уйлдралд гарсан байна гэдэг нь тодорхойлох юм боломжтой байдаг. Үүгээрээ даваа талтай. Энэ маань юунд хэрэгтэй вэ гэхээр бид ойн болоод тэр дундаа ойн төмрийн менежмент гэсэн ойлголт байдаг. А түүнийг хэрэгжүүлэхэд энэ давтамж маань давтамжийг мэдсэнээр бидэнд одоо чухал мэдээлэл өгч байгаа. За энэ ой жишээ нь одоо энэ бол нарсан ой байж байгаа. Нарсан мод нарс мод байж байгаа. А тэгээ нарсан ойн хувьд жишээ нь энэ дээр бол одоо гэдэг 12 жилийн давтамжтай ингээд төмрүүд ингээд гарсан байж байгаа. Дундчлаад үзэхэд. За энэ мод амьд 300 жил амьдрахдаа гадаргуугийн сул эрчмтэй төмөр гэж ярьдаг. А мэдээж өндөр эрчмтэй төмөр бол энэ модыг шатаачихна гэсэн үг. Энэ маань бол одоо 12 удаагийн төмрүүг бол ингээд давж гарсан гэсэн үг. Дундчаар нэг тийм 12 жилийн хугацаатайгаар ингээд төмөр гараад байхад энэ ой маань одоо нөхөн ургах боломжтой тэсэн үлдэх боломжтой нэг ясанда энэ төмөр бол энэ ойн салшгүй нэг хэсэг нь байгаль экологийн хувьд хувьд бол энэ процессын одоо нэг хэсэг нь гэж бас үзэж болно. А гэхдээ энэ дээр бид нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ юу гэхээр гадаргуугийн сул эрчмтэй төмөр бол ийм одоо сорьюу гүйсгээд энэ модоо амьдарч ургаж байгаа. Гэтэл өндөр эрчмтэй эрчмтэй төмөр бол а тухайн ойн модод бол устаж үгүй болно. Тэгэхээр бас эрчмээсээ хамаарч байгаа маа. Бид нэг түүхийн юм мэдээд авчихлаа. А тэгвэл ирээдүйд яах вэ гэдгийг бас хар таамаглах боломжтой гэсэн үг. Өнгөрсөн хугацаанд хэн зүйл тогтол дээр нь үзлээд. А тэг үнийг таниж мэдсэнээр бид энэ ой маань цаашдаа тухайн ойд авч хэрэгжүүл ачих юм болоод бусад арга хэмжээгээ төлөвлөхөд бидэнд бол энэ үнтэй мэдээлэл их сурвалж болж гэж байгаа. Америкийн их сургуулийн эрдэмтдтэй хамтран түүхийн судалгааг төлөхөө хийж байна. Эдгээрээс хоргын тогооны галтуулын үлдэгдэл дээр ургасан хуш болон шинс модны олдвор моднос дээж авч хийсэн судалгаа онцлог юм. Учир нь энэ судалгаагаар их эзэн Чингис хааны нууцыг уур амьсгалтай холбон тайлбарлажээ. Хоргын тогооноос олцсон олдвор нь болохоор манай ерний 900-аас одоо 2010 он хүртэлх одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийг илүү тод харуулсан одоо ийм судалгаа болсон юм аа. Тэгээ энэ судалгааны үр дүн одоо юу гэж харсан бэ гэхээр яг одоо Монголын эзэнт гүрний үед болохоор 
боё чингис хаан одоо их их монгол улсын байгууласан одоо төрөө яс 1200 аас 1200 одоо 60 тооны үед болохоор их дулаахан бас тэгээд их хурд тунц ихтэй жилүүд ээжээ гэж үтгэв. Аньи нь болохоор яг хөөхөр өмнө нь хийсэн одоо эртний хятад энтгийн эрдэмтдээ одоо тий яг монголын энэ эзэнт гүрний үед бол монгол орын их хуура байсан ган гарчиг одоо зовлонтой асуу учраас бусад одоо европын одоо юм уу эсвэл азийн тэр суршмал иргэдрүү дайтч байсан гэсэн энэ одоо түүхийн одоо юу одоо няцаасан юм баримт одоо болж өгсөн. Тэгээд энэ судалгааны үр дүнгээр одоо 2011-12 онд бол хоёр томоохон өгүүлэл хэлэгдэж гарсан. Энэ нь бол Америк болон Дэлхийн бусад орнуудад бол Чингис хааны байлдан дагуулд бол тал нутгийн тэр одоо өвслөг урамлын одоо бүтээмж хур тунц өөр амьсгалын өөрчлөлт бол шууд холбоотой гэдэг бид нар баталж чадсан. За энэ дээр бол жишээлбэл энэ 1206 тийм 1206-аас 1203 оны үед нөгөө эзэн чингис хааны үеийн тэр байлдан дагуулт бол их хуртаа 15 жил 15 жил үргэлжлэсэн хуртаа жил байсан. Тийм учраас одоо хээр тал их юу байсан өвсөд ургамал сайтай байсан тэгээд мал сургал тархан байж ийг гэсэн одоо энэ юу юм мэдээлэл гарч байгаа. Ерөнхийдөө тэр яг түүхийн нөгөө судрынхан юу харахаа яг тэр үед бол их сайхан одоо мал сургал ихтэй тийм байсан гэд эртний эрдэмтэд одоо бичиж үлдээс юм бол их олцсон. Тэгээд бид нар бол тэрийг яг энэ үеэр одоо давхар баталж байгаа юм л да. Дэлхийн дээр амьд амьд байгаа хамгийн хөшин моднуудын одоо мэдээллийн сан гэж үтгэв. Тэнд болохоор манай Монгол улсаас солонготын даваанаас олцсон хөш мод А тэгээд шинс мод хоёр орсон байгаа. Энэ бол 800 хүртэл жил, 800 жил те. Тэгээд тэр бол 1998 оны үеийн давсан зүй. А тэгээд бид нэг 5-10 жилийн дараа дахиад нөгөө тэр газраас дээж авахгүй тацсан чинь хүмүүс огтлаа хэлсэн гэсэн харамсалтай. А гихтээ ерөнхийдөө бол дэлхийн одоо хамгийн хөшин мод амьд байгаа шинс болон хөш моднууд бол бас Монгол орн байгаа 800 жил, 800 жил, 1000 жилийн настай моднууд байгаа. А ерөнхийдөө олцсон нь бол тэр. А харин энэ хоргын тоонд олцсон мод хоргын тоонос олцсон үн моднууд бол хар илүү урт. А гэхдээ тэд нөр бол яг ухээрээ 2010 онд ч юм уу 90 онд 80 онд бол ингээд юу ягаад унаад хатгалагдаад үлдсэн юм моднууд. Тэгэхээр нөгөө үлдэгдэл мод гэж тэр илэгт үе үлдэгдэл мод гэж хэд. А эдгээр моднууд бол бүр сая 2000 хүртэл жилийн настай тий бар зарим нь бол манай ерний өмнөхрөө хүрэн гэж манай америк эрдэмтэд үзэж байгаа тэгээ бид нар бол энэ судалгааг үргэлжлүүлж хийж байгаа. Модны цэгэрэг судлалын лаборатори тавьчирсэн дээжээ нарийн арга технологиор судалдаг. Мэдээллийн боловсруулж уур амьсгалын давтамжийг тооцохын тулд математик аргачлал хэрэглэнэ. Гаргасан тооцоогоо графикаар харуулах үед манай орны цаг үрийн өөрчлөлтийн дүр зураг тодорхой гарч ирнэ. Ингэжил модны цагираг судалсан сүүлийн 15 жилийн судалгаагаар Монгол орны 2000 жилийн уур амьсгалын түүхийг сэргээн босгожээ. За энэ одоо зураг дээр харуулж байгаа бол бид нэр 220 оноос одоо өнөөдрийн хүртэл уур амьсгал Монгол орны нутгийн төсөг дээр ямар байсан бэ? Температур ямар байсан бэ? гэдгийг харуулж байгаа. За за одоо тэгээд томлоод аваад ч юм бол энэ одоо шараар дүрслсэн байгаа энэ хэсгүүд бол одоо дулаан өөр амьсгалтай үеүүдийг зааж байна. 900 гад оны үе 1100 гад оны үе 1400 за сүүлийн үе одоо нөгөө Монгол одоо дэлхийд бол харж байна. Монгол орон дулаар ч юм гэж хэрэгд идэг. Энэ дулаар л мөн одоо 1880-аад оноос хойш одоо маш их зогч хүмүүсэн гэдэг нь харуулж байгаа. За ингээ харах юм бол нийт одоо энэ 220 оноос өнөөдрийн хүртэлх энэ уур амьсгалын түүхийг харахлаар 1800 оны ихэн үед маш их хөтөн 1880-аад оноос өнөөдрийн хүрт маш дулаан ийм одоо онцгой юм одоо дулаар л хөтөлтлийн үед тохиос юм байна гэдгийг бол харуулж байгаа юм. Модны цэргийн хэмжээд одоо хэрглэн голын усны урсац 1600 оноос өнөөдрийн хүртэл ямар хэмжээгээр урсаж байсан юм бэ гэдгийг одоо дараж харуулсан. Энэ бол цагвар инстанцын хэмжсэн хэмжилтний улаанаар харагдчих байна. За ногоонор харуулсан энэ бүхэл модны жилийн цагийнх одоо энэ 1990 оноос хойш бол сэтгэлийн голын усны урсаж тогтмол буурсаар байгаа. 1 секунд нь бол одоо 40 метр куб бас одоо урсдаг байсан бол сүүлийн үед бол одоо 20 метр куб урсан секундд урсгаар энэ урсцсан хэмжээ бол маш их багсчихвэ. Энэ бол ус татарч байгаа гэсэн. 
дээр энэ болоод юу гэхээр нэгдүгээр тол бол энэ дэлхийн одоо Монгол орны температур тунд чи энэ тоо их хэсэг багс хэн үйл явцвал байрлын ямар нэг цикл байд юм байна хүний хүчин зүйлийн нөлөө ороод бид өөрсдөө байгальд байгаа буруу харьцаад ойд байгаа буруу харьцаад ингэснээсээ болоод бол энэ одоо байгалийнхаа зүйд тогтлоор буурах хэвээр хэмжээг нь 3 дахин 4 дахин илүү бууруулах хэтэрхий огцом хүсэл өөрчлөлтүүдийг харах зүйл байна. Модны цагэргийн лабораторид зөвхөн модны жилийн цагэргийг тоолж өөр амьсгалын өөрчлөлтийн түүхийг уншихаас гадна ETC-ийн өөрчлөлт төр нь их зүйлийг тодруулдаг. Үүний тулд модны эсийг микроскопоор мянга дахин өсгөн харж модны эсийн өсөлт зүй тогтлыг тодорхойлж байна. Сүүлийн үед бол ойн экосистемийн өөрчлөлтийн судалгаанд модны жилийн цагэргээс гадна модны эсийн өсөлтийг эсийн одоо зүй тогтлон ямар байна гэдгийг тодорхойлж тэрүүгээр бол одоо альва ойд болж байгаа зүйлүүдийг тайлбарлах ийм судалгааг бол хийж эхэлж байна. За энэ бол одоо нарсны нарс моднос авсан эсийн одоо зураг байна. За энд бол ингээд эсүүд нь маш жигд одоо урсан байгаа. Энэ бол үгтэй бус жиг сайтай уур хорчны нөхцөл их сайн байгаа харуулж байна. За тэгээд ингээд энэ орын өсөлт нь дуусаад ингээд нэг жил дуусаад энэ дараа жил нэхэлж байна. Гэтэл яг одоо энд энэ зургийн дээр харж байгаа бол үхлэр одоо зуны ид зуны дунд үед одоо гам болоод гам болоод ирэхлээр мод нэг их бол усан дутагтаад гимтдэг. Тэгээ гимтснээс болоод энд бол цагэрэг үүсэх юм шиг юм. Гэтэл одоо зүгээр микроскопоор харахад бол цагэрэг байхгүй юм шиг харагддаг. Энэ модны эсийг бол зүсээд одоо ингээд мянга дахин өсгөхөд ингээд харахлаар бол энэ дээр эсүүдийн одоо энэ өвдөрсөн хэсэг нь харагдаж байгаа. Тэрний дараа бол хэсэг гам болж байгаа дахиад бороо орсон. Тэгээ бороо орохлоор бол яг эсүүд нь усаар хангадаг. Тэгээ дараагийн эсүүд одоо эсүүд үүсээд ингээд хав намар одоо намрын өсөлтөнд дуусаад ингээд нэг жил одоо энэс энэ үрт нэг жил байна. А одоо энийг ингэж эсээр нь хэрвээ бид гаргаж чадахгүй бол одоо тоолохтой бол нэг 2 3 гэр ингээд 3 настай гэр ингээд тоолох юм хэвээр тоо. Бидлэр бол бид нар ойн экосистем өөрчлөлтийг энэ эсийн төвшөнд физиологийн өөрчлөлтүүдийн бол одоо тодорхойлох юм одоо боломжтой болж байгаа. Хүрээлэн байгаа орчин байгаль экологийн талаар хамгийн үнэн зүв мэдээлэл өгдөг модны цагэр энэ мэдчлэн олон түүх өгүүлж их мэдээлэл өгнө. Альва байгалийн гамшигт үзэгдэл давтамжтай болохыг, хүний хүчин зүйл өөр амьсгалын өөрчлөлтөөс болж ойн экосистем гол мөрний урсац ихэд өөрчлөгдөж байгааг хэлж өгч байна. Нэгэн төвд өөр амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоож чадахгүй гэс хойш байгалийн баялгаа нь зүй зөвстэй ашиглах байгаль ихэн хайрлан хамгаалах нь чухал гэдгийг бас ойлгуулж байна. А ер нь бол үг байдаг. Урдны түүхэ мэдэхгүй бол ирээ түүг ойлгохгүй гэж. Тэгэхээр энэ модны цагэргээр 2 3 мянган жилийн түүхэл мэдэж чадах юм бол бид нар цааштай ирээ түүд ойрын хугацаанд уур амьсгал яаж өөрчлөгдөх вэ? Хүн төрөлхтөн Монгол хүмүүс энэ уур амьсгалын өөрчлөлт цааштай ирэх гэж байна. Байгалийн үзэгдлээс ирэх энэ дарамт одоо шахалтыг бол яаж зөв зохион байгуулалтаар гар гар зохиол багтаагаар даван туулах вэ гэдэгтэй бол одоо ашиглах ийм боломж нэг ч өгсөн юм аа. Мод бол данганц уур амьсгалын төдийгүй өөр олон зүйлийн ой санамж юм. Ургаж байх бүх он жилийнхэн үүх түүхийг өөртөө хадгалж үлдээдэг модны жилийн цагэргаар судалж тогтоох зүйл багггүй. Энэ шинжлэх ухаанд өөрийгөө сорьсон эрдэмтдийн өмнө хий хэзүү л арван байна. Тэдний хүч оюун нан зэрвэлсэн судалгааны ажлын дүнг өөрсдийн гаргах бодлого шийдвэртэй тусгаж ой модон тайрч огтлохосон илүү тарь жургуулдаг улс орн болох өдөр холбоо байна.